dizi komutuyla dikdörtgensel kopyalar oluşturmak. Array yani dizi komutu satır ve sütun olarak dizilmiş kopyalar oluşturmak için de kullanılabilir. Bu derste Rectangular Array yani dikdörtgen dizilerin nasıl oluşturulacağını göreceksiniz. Ekranda sandalyeler bulunmaktadır. Soldaki bu sandalye ile başlayıp sağdaki sandalyeler gibi bir düzen oluşturacağız. Sandalyeyi satır ve sütun olarak kopyalamak için Array komutunu kullanacağız. Array komutu şeritte Modify yani düzenleme panelinde bulunur. Select Objects yani nesneleri seç düğmesine tıklayın ve kopyalamak istediğiniz nesneyi seçerek sağa tıklayın. İletişim penceresini çalışma alanına uygun olacak şekilde yerleştirin. Şimdi kaç tane satır oluşturmamız gerektiğine karar verelim. Gördüğünüz gibi soldan sağa 4 adet satır bulunmaktadır. Bu yüzden Rows yani satırlar bölümündeki varsayılan değeri değiştirmeyin. Dizilime göre 3 adet de sütuna ihtiyacımız bulunmaktadır. Bu yüzden Columns yani sütunlar bölümünü 3 olarak değiştirin. Değeri kabul etmek için taba basın. Değişiklikleri yaparken ön izlemenin güncellendiğine dikkat edin. Şimdi de satır ve sütun aralarındaki mesafeleri ayarlayalım. İletişim kutusunda Row Offset yani satır aralığı ve Column Offset yani sütun aralığı olmak üzere 2 bölüm bulunur. Çizim alanına baktığımız zaman Row Offset bölümünün 42 birim olduğunu görüyoruz. Bu çizimlerin merkezleri arasındaki uzaklıktır. Sandalyeler arası uzaklıkla karıştırılmamalıdır. Şimdi Row Offset'i 42 birim olarak değiştirin. Şimdi de Column Offset'i 36 birim olarak girin. Bu değeri kabul etmek için Tab tuşuna basın. Şimdi sonucu görmek için Preview düğmesine tıklayın. Eğer bunu beğendiyseniz sağ tıklayıp onaylayabilirsiniz. Beğenmediyseniz ayarları değiştirmek için Escape'e basabilirsiniz. Bu diziyi ölçeklerle yaptığımız için sonucun istediğimiz gibi olduğunu biliyoruz. Bu yüzden sağ tıklayarak kabul edin. Şimdi komutu uygulamalı bir örnekte kullanalım. Çizim alanını gerektiği kadar kaydırın ve çizime biraz yaklaşın. Ekranda bir kitaplık tasarımı bulunmaktadır. Kitaplıktaki rafların ayarlanabilir olmasını istiyoruz. Bunu yapabilmek için kitaplık yüzeyinin iç tarafında bazı delikler açacağız. Daha sonra rafları tutması için 3'te 8 birim boyutunda çivileri bu deliklere yerleştireceğiz. Deliklerden bir şablon oluşturacağız. Böylece rafları 3 birim mesafesinde istediğimiz yere yerleştirebileceğiz. Yapmak istediğimiz şeyin bitmiş halini burada görüyorsunuz. Yapacağımız ilk şey sol alt köşeye bir delik yerleştirmektir. Bunu yapmak için de öteleme komutuyla taslak çizgiler oluşturarak bu çizgilere göre delikler yerleştireceğiz. Şimdi Offset yani öteleme komutunu çalıştırın. Öteleme mesafesini 3 birim olarak girin. Sol kenarı içeri doğru öteleyin. Escape'e basın. Şimdi alt kenarı 12 birim yukarı öteleyeceğiz. Boşluğa basarak Offset komutuna geri dönün. Öteleme mesafesi olarak 12 birim değerini girin. Çizgiyi yukarı doğru öteleyin ve Escape'e basın. Bu aşamadan sonra Circle yani daire komutunu çalıştırın. Sağ tıklayıp Intersection komutunu seçtikten sonra daireyi kesişim noktasına yerleştirin. Dairenin çapı 3'te 8 birim olacak. Bu yüzden sağ tıklayın. Açılan menüden Diameter yani çapı seçerek 3'te 8 birim girin. Enter'a basın. Oluşturduğumuz delik oldukça küçük oldu. Bunu görmeyi kolaylaştırmak için taslak şekillerini sileceğiz. Erase yani sil komutunu çalıştırın. Çizgilerin her ikisini de seçerek Enter'a basın. Geri kalan delikleri Rectangular Array kullanarak oluşturalım. Array komutunu çalıştırın. Rectangular Array seçili olduğuna emin olun. Select Objects'e tıklayın. Daireyi seçtikten sonra sağ tıklayın. Pencereyi biraz kaydırın. Kaç tane satır oluşturmamız gerekiyor? Çizimde 13 tane delik var. Bu yüzden 13 tane satırı gerekmektedir. 13 değerini girdikten sonra tap tuşuna basın. Çizimde 2 tane de sütunumuz var. 2 değerini girdikten sonra tap tuşuna basın. Şimdi de satır aralığına bakalım. Gördüğünüz gibi satır aralıkları 3 birim olarak belirtilmiştir. Row Offset yani satır aralığı olarak 3 birim değerini girin. Sütun aralıkları da 10 birim olarak görünmektedir. Column Offset bölümüne de 10 birim değerini girin. Son olarak Preview düğmesine tıklayın. Çizim tamamlanmıştır. Eğer bunu beğendiysek sağ tıklayıp onaylayabiliriz. Beğenmediysek ayarları incelemek ya da değiştirmek için Escape'e basabiliriz. Örneğin rafların 2 birim aralıklarla dizilmesini sağlamak için 
Satır aralığı bölümünü 2 olarak değiştirin. Preview düğmesine tıklayın. Farkı görüyorsunuz. Eski haline getirmek için yeniden Escape tuşuna basın. Değeri 3 olarak değiştirin. Son olarak Tamam düğmesine tıklayın. Bu örnekte kullanılan birim değerlerini Drawing Units bölümünden çalışmanıza uygun olarak ayarlayabileceğinizi unutmayın. Gördüğünüz gibi Rectangular Array nesnelerin kopyasını oluşturmak için kullanılan bir başka yöntemdir. Eğer kopyalar satır ve sütun olarak dizilmişlerse Rectangular Array kullanıma en uygun araç olacaktır.